ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பாலினேஷன் ஸோ பாலினேஷனோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் முதல்ல பாலினேஷன்னா த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் அ ஃப்ளவர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பாலினேஷன் ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் போலன் கிரெயின்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஃப்ரம் ஆன்தர் ஆன்தர் வந்து மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் டு ஸ்டிக்மா ஃப்ரம் ஆன்தர் டு வேர் ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மா இஸ் த ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் ஆன்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாக்கு போகிறது தான் நம்ம பாலினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஆன்தரில் வந்து இப்போ ஆண்ட்ரீசியத்தோட பார்ட் தான் ஆன்தர் அந்த ஆன்தரில் இருக்கக்கூடிய போலன் சாக்ஸ்குள்ள தான் போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்குது அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இந்த ஆன்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாக்கு பாஸ் ஆகுது ஸ்டிக்மா இஸ் அ கைனீசியம் கைனீசியம் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவரில் இருக்கிற போலன் கிரெயின் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவருக்கு பாஸ் ஆகிறது தான் இந்த போலின் பாலினேஷன் ஸோ பாலினேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது எதுக்கெலாம் நம்ம வந்து ஏன் அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அதனால தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது பாலினேஷன் இருந்ததுனால தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது பாலினேஷன் நடந்தது நடந்தால் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஓகேயா ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தால் தான் நமக்கு ஒரு ஃப்ரூட்டு சீடெலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கான ஈவெண்ட்ஸ் தான் பாலினேஷன் அண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் பாலினேஷன் ப்ரொசீட் ஆனால் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஸோ அதுக்காக இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாலினேஷன் அது பாஸ் ஆனால் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் மூலமாக நமக்கு ஒரு ஃப்ரூட்டோ சீடோ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் வந்து கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து நியூ வெரைட்டிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நியூ வெரைட்டிஸ் எப்போ அப்படின்னா பாலினேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு இடையில நடந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு இடையில பாலினேஷன் நடந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து நியூ வெரைட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா வேற ஆன்தர் வேற போலன் கிரீன் வேற வெரைட்டி போலன் கிரீன் வந்து இன்னொரு வெரைட்டி ஸ்டிக்மா கூட வந்து ஜாயின் ஆகும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக நியூ வெரைட்டிஸ் ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் கேட்டா கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டே நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப்ஸ் பாலினேஷனோட டைப்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் செகண்ட் வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு வரும்போது வாட் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ எப்படியும் பாலினேஷனோட மீனிங் ஃப்ரம் ஆன்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாக்கு போலன் கிரீன் பாஸ் ஆகிறது ஸோ அது எப்படிப்பட்ட ஃப்ளவர்லருந்தா சேம் ஃப்ளவர் ஆர் அனதர் ஃப்ளவர் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இங்கே வந்து ஒரு பிளான்ட் வரைகிறேன் இந்த பிளான்ட்ல இது சும்மா ஒரு பிளான்ட்டு இதுல வந்து ஒரு இங்க ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு அண்ட் இங்க ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு ஒரே பிளான்ட்ல ஸோ பாலினேஷன் எப்படி நடந்தா அது செல்ஃப் பாலினேஷன்னா ஒன்று இந்த ஃப்ளார்க்குள்ளேயே நடக்கணும் இல்லைனா இந்த ஃப்ளாருக்கும் அதே பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃப்ளாருக்கும் பாலினேஷன் நடந்துச்சு அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலின் கிரீன்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் செல்ஃப் பாலினேஷன்ஸ் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனோட இன்னொரு நேம் என்னன்னா ஆட்டோ நடக்கணும்ஸ் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ பைசெக்ஷுவல் அப்படின்னா என்னென்னா பைனானது டூ அந்த டூ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பைசெக்ஷுவல் ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ளே இருக்குன்னா தட் இஸ் பைசெக்ஷுவல் அந்த பைசெக்ஷுவல் பிளான்ஸில் மேக்சிமம் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும் ஏன்னா மேலும் ஃபீமேலும் ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ளே இருக்கும்போது தட் இஸ் மேக்சிமம் சான்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸில் நடக்கும் 
இன்னொரு ஃப்ளவர் என்னென்னா தட் இஸ் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ்னா மேல் அண்ட் ஃபீ மேல் ஃப்ளவர்னு ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்னு இன்னொரு ஃப்ளவர் இருக்கும் ஒரே ஃப்ளவரில் ரெண்டுமே இருக்காது மேபி அது வந்து சேம் பிளான்ட்லேயும் இருக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்லேயும் இருக்கலாம் ஆனால் மேல் ஃப்ளவர் வேறு ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வேறு ரெண்டுமே ஒரே பிளா ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ளே இருக்காது பட் மேபி ஆன் சேம் பிளான்ட் ஆர் சே டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட் ஆனால் தனித்தனியான ஃப்ளவர்ஸ் அதுதான் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைபிஸ்கஸ் செல்ஃப் பாலினேஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் மறந்துடாதீங்க ஏன்னா ஹைபிஸ்கஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒரே ஃப்ளவர்க்குள்ளே இருக்கும் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு வரும்போது அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர்டின் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ்குள்ளே வந்து அதுக்குள்ளேயே பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு அது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் அதுதான் செல்ஃப் பாலினேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்குள்ளேயே நடக்கிறது தான் அந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஏன்னா வேறு எங்கேயும் தேடி போகாண்டா அதுக்குள்ளேயே அது வந்து பாலினேஷன் போலன் கிரீன் கே கிடைக்குது அதுக்கு ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் செகண்ட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா டு நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஏஜென்ட்ஸ் வேறு எதையும் சார்ந்து இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளே கிடைக்கும் இல்லைனா அதே பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்குது ஸோ எக்ஸ்ட் அந்த பக்கத்தில் பக்கத்தில் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஏஜென்ட்ஸ் தேவைப்படாது ஸோ ஏஜென்ட்ஸ் மேலே நம்ம வந்து ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் போலன் கிரீன் நோ வேஸ்டேஜ்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நிறைய புல்லு கிரீன் வந்து அதுக்குள்ளேயே அது வந்து ஸ்டிக்மாக்கு பாஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகுது ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ போலன் கிரீன் வந்து எல்லாமே ஸ்டிக்மாக்கு போயிடும் மேக்சிமம் போயிடும் ஸோ நோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் போலன் கிரீன் ஏன்னா ஏஜென்ட்ஸ் எதுவுமே வரல ஏஜென்ட்ஸ் வந்தால் பாதி அவங்க கிட்டே போயிடும் மீதி தான் அது போய் ஸ்டிக்மா கிட்டே சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பட் நோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் போலன் கிரீன்ஸ் ஏன்னா இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனுங்கிறதுனால டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனுங்கிறதுனால வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து நிறையா சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து மைன்யூட் என்டோஸ்பேம் மைன்யூட் என்டோஸ்பேம் வாட் இஸ் என்டோஸ்பேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நியூட்ரிட்டிவ் நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ அதாவது வந்து ஒரு வளர்ற எம்ப்ரியோக்கு ஒரு அந்த பிளான்ட் அந்த சீட்லேருந்து வளரக்கூடிய எம்ப்ரியோக்கு குடு நியூட்ரியன் கொடுக்குறது தான் இந்த எண்டோஸ்பம் எண்டோஸ்பம்ல இருந்து தான் அந்த வளர்ற எம்ப்ரியோ அந்த பிளான்ட்குள்ளே வளர்ற எம்ப்ரியோ வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த எண்டோஸ்பம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அந்த பிளான்ட்க்கு ஒழுங்கான நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காம அந்த பிளான்ஸ் எப்படி ஆயிடுதுன்னா வீக் பிளான்ஸ் ஆகிடுது இது ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா தேர்ட் வந்து நோ நியூ வெரைட்டிஸ் நியூ வெரைட்டிஸை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா வந்து அது சேம் பிளான்ட்குள்ளேயே நடக்கிறதுனால அந்த பிளான்ட் வெரைட்டி தான் திருப்பி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து நியூ வெரைட்டிஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜஸ் மூணு பாயிண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மூணு பாயிண்ட் நல்லா தரவை படித்து வச்சுக்கோங்க அட்வான்டேஜஸ் திரும்ப இருக்க சொல்கிறேன் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸில் நடக்கிறதுனால இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக நடந்து முடிச்சிருந்து செகண்ட் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் நமக்கு தேவை கிடையாது தேர்ட் வந்து போலன் கிரீன்ஸ் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகலை ஏஜென்ட்ஸ் தேவையில்லை போலன் கிரீன் வேஸ்ட் ஆகலை அப்புறம் வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து இந்த செல்ஃப் பொல்யூஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து கம்மியான சீட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எண்டோஸ் எண்டோஸ்பம் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்குது அப்புறம் வந்து நோ நியூ வெரைட்டிஸ் ஓகேங்களா இந்த தான் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செல்ஃப் பாலினேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் நம்ம முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ராஸ் பாலினேஷனுக்கு வரலாம் க்ராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ க்ராஸ் பாலினேஷன் என்னென்னா த ட்ரான்ஸ்பர் அந்த பாலினேஷன் வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்பர் ஆஃப் பாலிங்ரீன்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் அ ஃப்ளார் டு அனதர் பிளான்ட் ஆஃப் சேம் ஸ்பீசிஸ் இது ஒரு பிளான்
பட் கிராஸ் பாலினேஷனில் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு வந்து மேஜர் ரோல் இருக்குது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஏஜென்ட்ஸ் நமக்கு வந்து கிராஸ் பாலினேஷனை வந்து இன்னும் நம்ம டைப்ஸ் படுத்தலாம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கிராஸ் பாலினேஷனோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா பெட்டர் பிளான்ஸ் அண்ட் நியூ வெரைட்டிஸ் ஸோ அங்கே வந்து நமக்கு வந்து வீக் பிளான்ஸ் கிடைக்குது ஏன்னா எண்டோஸ்போம் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வீக் பிளான்ஸ் கிடைக்குது பட் இங்கே வந்து நமக்கு பெட்டர் பிளான்ஸ் அண்ட் நியூ வெரைட்டிஸ் நமக்கு வந்து நியூ வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது எப்படி நியூ வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது இது இங்கே இருக்கிற போலன் கிரெயின் வேறு ஒரு வெரைட்டிக்குள்ள ஸ்டிக்மா கூட சேரும்போது நமக்கு ஒரு நியூ ஹைப்ரிட் அதாவது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கொலாபரேஷனில் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதுனால தட் இஸ் கால் நியூ வெரைட்டிஸ் So, better plants and new varieties are the first advantage of cross-pollination. Second, more viable seeds. Viable is that more viable seeds are the same as germinate capacity. That is why we are viable. So, if you produce the seeds in the maximum, it is germinate. So, that is the more viable seeds are the same as germinate. This is the two advantages. Next, we will see the disadvantages. There are four disadvantages. Uh, first disadvantage may fail due to distance barrier so idu vandu distance barrier inga irundhu inga ipo inga oru oru area la irukra poola la pollen grain innoru area ku transfer aagununa so and the agents valiya pogumbodhu and the distance nala nama distance nala namakku vandha and the pollen grain vandha proper ah transfer aaga koodalama pogalam so adha da nama vandu ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜாக எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை வச்சே நம்ம வந்து இதோட எக்ஸாம்பிளை படிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரேப்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ப்ளம் ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா ஜி ஏபி கேப் ஸோ ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் கேப் நிறையா இருக்குது ஸோ அதுதான் கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ அந்த கிராஸ் பாலினேஷன் எக்ஸாம்பிள் கிரேப்ஸ் ஜி ஃபார் கிரேப்ஸ் A for apples, P for plum. Okay, you know? So, we have a self-pollination example, hibiscus. That is one example. You can see the gap. You know? Because cross-pollination, one flower and another flower is a great distance. That is gap. So, that is the gap. So, grapes, apples and plums. Okay, you know? Second disadvantage, we have to go to the second disadvantage. More wastage of pollen grain. போலன் கிரீன் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ஆக கூடும் ஏன்னா வந்து வழியிலேயே வந்து நிறைய வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அது வந்து கீழே விழுந்து போயிடலாம் ஏஜென்ட்ஸ் கொண்டு போகும்போது கொண்டு சேர்க்கும்போது ஏஜென்ட்ஸ்னால் வந்து விண்டாக இருக்கலாம் ஒரு பேர்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு இன்செக்டாக இருக்கலாம் இதெல்லாமே தான் அந்த ஏஜென்ட்ஸ் அந்த ஏஜென்ட்ஸ் கொண்டு சேர்க்கும்போது வழியில் வந்து அது வந்து அது வந்து உதிர்ந்து போயிடலாம் கீழே போயிடலாம் நேராக அங்கே கொண்டு சேர்க்க முடியாமல் ஸோ வேஸ்ட் அந்த போலன் கிரீன்ஸ்லாம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுது பட் அங்கே செல்ஃப் பாலினேஷன் எடுக்கும்போது ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ளே இல்லை ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ்குள்ளே நடக்கும்போது நமக்கு வந்து அப்படி வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் மோர் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் போலன் கிரீன் தேர்ட் வந்து மே இன்ட்ரடியூஸ் சம் அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த நம்ம கொடுக்குற அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது கம்பேர் பண்ணுங்க நமக்கு வந்து நியூ வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது பட் அந்த நியூ வெரைட்டிஸ் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸ் கூட அந்த பிளான்ட்ல இன்ஹெரிட் ஆகலாம் ஸோ இந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு வியாதி கூட இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்துடலாம் அப்படி ஒரு வேற வேற பிளான்ட்ஸ்க்கு நடக்கிறதுனால ஸோ இங்க இருந்து ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த பிளான்ட்க்கு வர் வந்துடலாம் அதாவது நியூ அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தேர்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் மீ இன்ட்ரடியூஸ் சம் அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸ் நியூ வெரைட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பட் அந்த நியூ வெரைட்டிஸ் மூலமாக நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான கேரக்டர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகலாம் சம் அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ அந்த அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறது தான் நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஃபோர்த் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸ் எப்படியும் அது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் கண்டிப்பாக அது வந்து இன்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸ் பற்றியும் அது வந்து ஒரு டிபெண்ட் ஆகலை பட் இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் தி டிபெண்ட் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் பாலினேஷன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி டாபிக் பாலினேஷன் பற்றி அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்